हेलो स्टूडेंट्स हो आर यू स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे स्टूडेंट्स आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो भी है स्टूडेंट्स बीबीएस एक सेमेस्टर के लिए और स्टूडेंट आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफ्रेंशिएट प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन ठीक है स्टूडेंट तो हमें आज इसमें जो है वो डिफरेंस बताना है प्रोग्राम डिजन में और नॉन प्रोग्राम डिजन में क्या डिफरेंस होता है ठीक है ठीक है इससे पहले जो है हमने मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस सिस्टम बीबीएस एक सेमेस्टर में यूट्यूब पर ऑनलाइन हमने टॉपिक किया प्लानिंग डायमेंशन डेट डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट ठीक है स्टूडेंट्स जिसको हमने स्टूडेंट जो है लेक्चर वन और लेक्चर टू में हमने कंप्लीट किया इस क्लास से पहले और स्टूडेंट उसी के ही सिक्वेंस में जो है हमारा एम आई एस बीबीएस एक सेमेस्टर में डिफ्रेंशिएट प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम रीजन में क्या डिफरेंस है इसको स्टूडेंट आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन स्टूडेंट आपके एग्जाम में आ रहा है बार बार ठीक है तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कंसर्न विद दी तो हमने क्या किया स्टूडेंट मैंने यहां पे इसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की है एक तरफ मैंने लिख दिया है प्रोग्राम डिवीजन और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया है नॉन प्रोग्राम डिवीजन ठीक है स्टूडेंट तो समझने की कोशिश करते हैं कंसर्न विद दी रिलेटिवली रूटीन प्रॉब्लम्स दे आर स्ट्रक्चर्ड एंड रिपीटेड तो को आपको पता है कि अगर हम मैनेजमेंट जो हमारी मैनेजमेंट है कि उसकी अगर बात करें तो वहां पे जो है दे आर थ्री लेवल्स ओके टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट भी हम उसको बोलते हैं तो अब बात करते हैं प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजन की यानी कि ऐसे डिसीजन जो सिक्वेंस वाइज चले रूटीन में हो डेली हो रिडेबल फॉर्म में हो तो उसको स्टूडेंट हम बोलते हैं प्रोग्राम डिसीजन और ऐसे डिसीजन जो रूटीन में ना हो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो और बहुत कॉम्प्लेक्स हो बहुत ज्यादा जो है लार्ज हो तो ऐसे डिसीजन जो है वो हमारे नॉन प्रोग्राम स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं अब जाहिर सी बात है जब इनकी कैटेगरी अलग अलग तो इनको हर एक लेवल पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो है वो पेपर उनको हैंडल करते हैं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मान लो प्रोग्राम स्ट्रक्चर की तो जो हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है इसको ये जो है हमारा लो लेवल है जो ऑपरेशनल लेवल स्ट्रक्चर है वहां पे ये मतलब हैंडल किया जाता है और जो हमारा नॉन प्रोग्राम स्ट्रक्चर है यानी नॉन प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिजन है ये हमारे जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि जो मैनेजमेंट लेवल है वहां पर इसको हम हैंडल करते हैं हाई लेवल मैनेजमेंट ठीक है स्टूडेंट्स तो ये मैंने आपको एक एक ओवरव्यू दिया आप समझने की कोशिश करते हैं कंसर्न विद रिलेटिवली रूटीन प्रॉब्लम दे आर स्ट्रक्चर्ड एंड रिपीटेटर रूटीन प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रक्चर होती हैं और हमेशा रिपीट होती रहती हैं तो ये डिजन हमारे प्रोग्राम डिजन में आते हैं फिर इसी का ही जो है डिफरेंस में नॉन प्रोग्राम में देखते हैं कंसर्न विद द यूनिक और अनयूजल प्रॉब्लम दे आर अनस्ट्रक्चर्ड नॉन रिपीटेटिव इल डिफाइंड मेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड ए मैनेजर्स इंस्टीट्यूशन एंड जजमेंट यस जजमेंट के बेस पर होती है जो हमारे मैनेजमेंट है जो हमारे मैनेजर्स हैं ये एल डिफाइन होती है नॉन रिपीटेड हमेशा नहीं होती और अनस्ट्रक्चर्ड होती है ये प्रॉब्लम ये जो है तो इन प्रॉब्लम के बेस पर जो डिजन दिए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं नॉन प्रोग्राम डिजन ठीक है आगे देखते हैं सच डिसीजन आर Relatively simple and have a small impact. ठीक है सिंपल होते हैं स्मॉल इम्पैक्ट डालते हैं हमारे जो हमारा जो मैनेजमेंट है उसके वर्क स्टाइल पर ठीक है सर रीजन आर रिलेटिवली सिंपल एंड है स्मॉल इम्पैक्ट इसी के ही जो है डिफरेंस में देखते हैं सर रीजन आर रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एंड है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक एज ए प्लानिंग तो प्लानिंग इज एन इम्पैक्ट विच इज विच इज Comprised into two categories: long-term plan and short-term plan, which is uh, defined and uh, analyzed by top-level management. Okay, so sir, these are relatively complex and have a long-term impact. फिर हम जो है थोड़े बात करते हैं. The information related to these problems and readily available and can be processed in a predetermined manner. Yes, most important. अब ये जो हमारी जो तीसरा जो है. पॉइंट है कि कह रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये रेडिबल फॉर्म में होती हैं मैनर में होती हैं और एक रूल्स ऑफ पॉलिसी को फॉलो करती हैं आगे है द इंफॉर्मेशन रिलेट टू दीज प्रॉब्लम्स एंड नॉट ए रेडिली अवेलेबल जो कि रेडिबल फॉर्म में नहीं होती और ये जो है वो हमारे सीक्वेंस में नहीं होती हैं आगे देखते हैं इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम एंड एफर्ट ये क्या करते हैं बहुत ही कम समय लेती हैं और बहुत ही कम एफर्ट इसमें लगाया जाता है इनको प्रोग्राम करने में डिसीजंस ले लेने में फिर बात करते हैं नॉन प्रोग्राम डिजन की तो दे डिमांड ए हाई डिग्री ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जजमेंट एंड डेलिबरेशन अब जाहिर सी बात है कि भाई जब हम कॉम्प्लेक्स 
ये प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लेक्स है तो जाहिर सी बात है जो हमारा मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा ताकि वो सही सही जो है फैसले ले सके और उसके बेस पे सही रिजल्ट जो है मतलब आ सके तो ये इतना आसान नहीं होता ये काफी हाई डिग्री ऑफ एक्सिक्यूटिव जजमेंट एंड डेलीवरेशन की इसमें आवश्यकता पड़ती है फिफ्थ पॉइंट देखते हैं टेक इन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जैसे मैंने आपसे भी कहा कि भाई ये जो हमारा प्रोग्राम डीजल्स है ये किसके द्वारा हैंडल किए जाते हैं ये हमारे लो लेवल के द्वारा हैंडल किए जाते हैं अब बात करते हैं नॉन प्रोग्राम डीजल की तो टेक इट एट हायर लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन हाई लेवल मैनेजमेंट है उसको जो है उस पर हमारा जो है ये चीजें लागू होती हैं फॉर एग्जांपल पर्सनल हैबिचुअली कमिंग लेट इन ए ऑफिस इट्स सपोज दैट भाई एम्प्लॉइज हैं तो एम्प्लॉइज मतलब वो जो है ऑफिस में लेट आ रहे हैं तो क्या है ये उनका एक डेली का एक रूटीन है एंड रिक्वेस्ट फॉर लीव्स ऑफ ए एब्सेंस बाय ए एम्प्लॉयड ठीक है अब हम मतलब जो है कि हमें छुट्टी लेनी है हमें लीव लेनी है तो हम क्या करेंगे हम पहले जो फॉर्मेट है लीव का पहले उसको भरेंगे हमारा डेजिग्नेशन है डिपार्टमेंट लीव कब से कब तक लेनी है तो एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं और फिर जो है वो प्रोसेस हमारा आगे बढ़ के हमारी लीव जो है वो सेंक्शन होती है तो ये क्या है हमारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर है ना रिक्वेस्ट फॉर लीव फॉर एब्सेंस बाय एम्प्लॉइज ठीक है अब बात करते हैं हमारे नॉन प्रोग्राम रीजन की क्या है टू लार्ज और टू कॉम्प्लेक्स जाहिर सी बात है कि जो प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया टू लार्ज और टू कॉम्प्लेक्स टू बी सॉल्व थ्रू क्वांटिटेटिव और कंप्यूटराइज्ड अप्रोचेस इनको सॉल्व करने के लिए हम क्वांटिटेटिव और कंप्यूटराइज्ड अप्रोच का यूज करते हैं बिकॉज दीस प्रॉब्लम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर नॉन स्ट्रक्चर्ड देयर सपोज दैट एक्स का एक एग्जांपल मैंने कुछ की है शुड अ फर्म इन्वेस्ट इन अ न्यू टेक्नोलॉजी क्या एक फर्म क्या कंपनी जो है एक नई टेक्नोलॉजी पे जो है क्या इन्वेस्ट करने के लिए उसे इन्वेस्ट करना चाहिए तो जाहिर सी बात है कि भाई ये जो रीजन है नॉन प्रोग्राम रीजन है उसको काफी एनालाइज करना पड़ेगा काफी हमें जो है टाइम देना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि ये जो हमने रीजन दे दिया हमें उस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है और हमने वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली और उसके बाद जो है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो और ज्यादा लो हो गई ठीक है ना तो ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये डिजन लेने इतने आसान नहीं होते तो ये हमारे कहलाते हैं नॉन प्रोग्राम रीजन जैसे आपने लिखा कि मेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड ए मैनेजर इंस्टीट्यूशन एंड जजमेंट ठीक है ना अब जैसे मतलब मार्केट की स्ट्रेटजी है कि भाई जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू है है प्रोडक्ट की जो है वो मतलब डिमांड और सप्लाई क्या है है ना तो एक्चुअली इस पे हम जो डिसीजन एकदम से नहीं ले सकते हमें क्या करना पड़ेगा हमें मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा ठीक है ना तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्वयं आज हमने प्रोग्राम डिजन और नॉन प्रोग्राम डिजन ये टॉपिक हमारा था काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक था जो कि आज हमने स्वयं कंप्लीट किया कि मैंने डिफरेंशिएट किया मैंने स्वयं या एरोस मैंने लगा दिए हैं कि भी इसके डिफरेंस में ये डिफरेंस है इसके बेस पर ये डिफरेंस है ठीक है और एग्जांपल भी मैंने लास्ट में लिए हैं ठीक है स्वयं तो स्वयं इसको आप देखें नोट करें स्वयं जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय मैं बोलता हूं कि आप पहले तो अपने जो मोबाइल है उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाएं मोबाइल का व्यू लेंड स्केप करें और आपकी YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको तीन सौ साठ पे चार सौ अस्सी पीस करें ताकि बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे ठीक से विजुअल हो और उसको देख के आप अपने नोट्स को बना सके ठीक है स्वेट स्वीट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये पूछा जा रहा है डिफ्रेंशिएट प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन ठीक है स्वेट उसको आप देखें और उसको नोट करें थैंक यू वेरी मच